Ми хочемо подякувати нашим партнерам Асоціації фахівців з нерухомості України міста Рівного, кращим ріалторам міста за підтримку нашого концерту. Це вже традиційно. І на цю сцену я запрошую Адіна Корнеліус.
сказать, что очень открыто мне очень помогает. Сам люди, публика мне очень помогают. Ну, что очень огромнейшее спасибо за то, что ты не умеешь врать. Но, да, ну да, не получается. Ну, уже не, такая не, родилась и не получается. Я, я в прошлом году у Кирилла был, спросил его Леша. У Кирилла Леша подошел и спросил. Вот у Леши сначала. Я говорю, ну вы класс, профи, все супер. Вот, а он сказал, знаешь что? Он говорит, а мы по-другому не умеем. Ну да, У нас да. по-другому не получается. Бэк, откуда такая игра на гитаре? От прабабушки. От прабабушки. Имя назвал, Во сколько лет взял, взял в руки гитару? В 11 лет точно. В 11 лет? Да, да. Ой. А, а, Бэк, а ты знаешь, во сколько лет Леша взял гитару и Кирилл? Ну, барабаны. Ой, извиняюсь, Кирилл взял гитару, а Леша барабаны. Не знаю, это Кирилл вопрос. Кирилл, что за лет тебе было, когда взял гитару? Э, гитару, бас-гитару, где-то в 17 лет, а гитару в 12. 12? А Леша да. барабан не знает? Леша на, на барабанах играл с очень маленького возраста. С детства? Он да. еще в детстве играл в оркестре, в прилугах у себя. Вот. Но он, он играл... Ну, не позиционировался как барабанщик, но играл всегда прикольно. Да. А потом мы как-то встретились, говорю, чувак, ты должен переходи с ней, играй музыкантом. Он стал заниматься и сразу же стал играть в многих группах. Как ровно? Что-что? Как ровно, как люди. Ровно? Ну, супер вообще. Очень классно. Все Здесь ровно. один из э, самых таких вот... Э, Городов, который действительно отвечает. Ну, то есть на первом месте лидирует, можно сказать. То есть так как про на такого прямо вот приема, Это пожалуй, в других городах мы не видели. Это факт. Почему-то именно в Ровно тут это очень идет музыка. 
То есть да. вы видите, кого очень хорошо. И во сколько лет? Глухой барабанщик. Во сколько лет начал барабаны? Нет. С детства. 5, 6, 7 лет. Мамы утробы. Я только что рассказывал историю о том, как моя мама выходила из кухни. Я, видимо, ударил ее в живот, но она присела. А старший брат, говорит, что такое? Она отвечает, ну, говорит, меньший брат, говорит, дерется. Он говорит, ну, будет, значит, ли спортсменом или барабанщиком. Когда учился в школе, занимался спортом, а сейчас барабанщик. Спасибо так, такую публику, что мне, мне тоже дарит шасси, когда вот приезжаешь, ты отдаешься и обратно берешь такую энергетику от публики, такую эмоцию. Есть смысл идти дальше. Люди мне дают э, силу, чтобы идти дальше и продолжать мое дело. И спасибо ровно за это. Мы будем расти и приедем еще новыми песнями. И... А мы будем ждать.